nehmen Rache für die verletzte Ehre des Königs Menelaus. Aparis, der Trojaner, verriet das heilige Gastrecht und in Mykene im entriss die Gattin Helena, die Schöne, griff zu den Waffen ans Griechenland. Nun sei Troja vernichtet. Zu dir mich sendet der Könige, König Agamemnon. Er wünscht, dass Lykomedes, König von Skyros, am Rachezuche der Griechen gebührenden Anteil nehme. Und er erwartet zu dieser Fahrt auch deine Schiffe. Ein mächtig Geschwader meiner Flotte, 60 gerüstete Schiffe, Send ich mit auf diesen Kriegszug der gemeinsamen Rache. Seht, welche Königswürde, solch großer Edler Sinn ist selten zu finden. Doch das ist nicht allein, was von dir fordert das ganze Griechenland. Der Seher Kalchas, dem die Götter öffnen den Blick in die Zukunft, verkündet. Nur mit Achilles ist uns der Sieg gewiss. Nun ist bekannt, dass einst sein Vater, um den Sohn zu retten, vor Geweis hat dem Tode, ihn dir vertraute, ihn zu verbergen. Ihr fordert ihn vergebens, wieder in seine Heimat hat ihn das Schiff, das ihn einst brachte, zurückgetragen. Umsonst wär's ihn zu verbergen. Griechenland, fordert ihn! Lebt er in deinem Land, denkt eine Griechenpflicht, das Schicksal unseres Feindes nach der Götterbeschluss liegt in deiner Hand. Land verrätst du. Zu Troja stehst du. Gibst du auch hier nicht frei. Dein Volk verrätst du. Zum Feind stehst du. Bist du auch viel nicht frei? Gibst du auch viel nicht frei? Zeus gegeben, ein Ziel dem Leben, nicht führt daran vorbei. Nicht führt vorbei, nicht führt daran vorbei. Griechenland, verrätst du? Zu Troja stehst du, gibst du Achil nicht frei. Fürchte das Schicksal, der ihm entgegen, ach wilde Wahrheit, verfällt dem Richtspruch, der ihr auch sei. Verfällt, verfällt im Richtspruch, wer er auch sei, wer er auch sei. Für 
fürchte das Schicksal, wer ihm entgegen, ach Hilfe macht. Verfällt, verfällt im Richtspruch, wer er auch sei. Verfällt, verfällt dem Richtspruch, der er auch sei. Ist das Gerücht, dass in meinem Reich lange Zeit sich aufhielt der junge Achilles? Und kehrt er wieder, man hätte im ganzen Reiche verweigert ihm die Wohnstadt. Suchet ihn, wo es euch beliebt. Ich erlaub's euch. Was wollt ihr mehr? Wir wagte je zu denken, da so großherziger Sinn verhehle die Wahrheit. Nur um zu dienen der gemeinsamen Ehre beginnen wir die Suche. Zu euren Diensten steht all mein Reich, solange ihr bleiben möget. Solche edelmütige Gastlichkeit, o König, unterscheidet uns Griechen von barbarischen Völkern. O wie verletzte dieses Gastrecht der Schurke Paris voll Undank. Man's vergessen oder verschlafen, weil man's vergessen oder verschlafen, dann verlacht der Schurke dich, da lacht er, der Schurke, zögert man die Schuld zu strafen, weil man's vergessen oder verschlafen. Dann verlass der Schurke dies, weil man's vergessen oder verschlafen. Und dann lacht er, der Schurke, weil man's vergessen oder verschlafen. Zögert man die Schuld zu strafen, weil man's vergessen oder verschlafen. Und dann lacht er, der Schurke. Weil man's vergessen und verschlafen, verlacht der Schurke, lacht. Weil man's vergessen oder verschlafen, dann verlacht der Schurke dies. Gesetze der Freundschaft ihr, lasst mich meines Freundes Peleus Vater Liebe mehr als jemals im Herzen wieder fühlen. Das Orakel 
hat einst Achil den Tod verkündet, wenn er kämpfe vor Troja. Ich bin Vater und bin auch Freund. Solche Bande brechen der Natur zuwider, kann nur, wer Vater nicht ist und auch nicht Freund ist. Ja, lebt er verborgen, der Jüngling Achill in meinem Reiche. So mögen gnädig die Götter ihn vor Todesgefahren beim Kampf um Trojas Tore bewahren.
Sondra! 
Der erste ist Phönix von Argos, der zweite Nestor von Pylos und Antinochos, sein Sohn, ist der dritte. Du hörtest, sie fragten meinen Vater, wo Achilles sich aufhält. Alle Griechen glauben, dass sie ihn hier versteckt hat und nun wollen sie ihn holen. Oh, wie zittert mein Herz, dass sie ihn finden. Maria, nicht länger kann ich schweigen. Deine Freundschaft gibt mir den Mut, dir mein Geheimnis zu sagen. Pira ist Achilles und mein Geliebter. Geda mia, wie kam es? Da kommt dann der Haus, ich muss geben. Nicht ganz fort, verstecke dich und höre zu. Vergebens, Prinzessin, kam ich hier, Achilles zu suchen. Doch hat für die Enttäuschung mich hoch entschädigt, deines königlichen Vaters freundliche Hilfe und der hoheitvolle Reiz, die da mir. Gerne wird diese Insel stets empfangen, so ruhmreiche Fürsten. So wollen Helinas Raub die Griechen nun rächen. Wir fordern in gerechter Empörung als Sühne für den Treubruch und die Beschimpfung, die Zerstörung Trojas. Bleib die Schuldige in Trojas Hand in Schande. Kleinlich scheint mir der Anlass für solchen Kriegszug. Für die Ehre des Mannes liegt doch viel schwerer als Betrug, Beleidigung. Mag auch den schönen Mädchen, der Verlust ihres Geliebten, der ihre einzige Freude, das Schlimmste scheinen. Deiner mir die Gattin, die mir das Schicksal gab, dann fühl ich Herzensnot. Ah, 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 ah. Dann fühl ich Herzensnot, dann fühl ich Herzens Not. Und sie dann fern zu wissen, wo sind die Feindes Armen? Schlimmer ist nicht der Tod, mein Schlimmer ist nicht der Tod. Und sie dann fern zu wissen, wo sind die Feindes Armen? Schlimmer ist nicht der Tod, schlimmer ist nicht der Tod, der Tod ist nicht schlimmer, schlimmer ist nicht der Tod, der Tod. Schlimmer ist nicht der Tod. Der Verzweiflung, dir nicht der Rache nach, 
mir nicht rachen nach, das geht ohne Armen. Breche die Schmach, breche mit mir die Schmach. Weiß sie, weil alle anderen gleiche Gefahr bedroht, weiß sie, weil alle anderen gleiche Gefahr bedroht. Einer mir die Gattin, die mir das Schicksal gab, dann fühl ich Herzensnot. Ja, ah, ah, dann fühl ich Herzensnot, dann fühl ich Herzensnot. Und sie dann fern zu wissen, wo sind die Feinde des Armen? Schlimmer ist nicht der Tod, nein, schlimmer ist nicht der Tod. Und sie dann fern zu wissen, wo sind die Feinde des Armen? Schlimmer ist nicht der Tod, schlimmer ist nicht der Tod, der Tod ist nicht schlimmer, schlimmer ist nicht der Tod, der Tod. Schlimmer ist nicht der Tod. Griechischen Gästen gilt zu verbergen, solange wir irgend möglich den verkleideten Achilles, den Liebsten meiner Seele, im Einklang unserer still verborgenen Liebe, wer ist so glücklich wie ich? Gebär uns deine Hilfe. Thank you. 
verbiert, im Nachtigall verbiert, im hohen Ballenstern, wenn auch ihr drei nicht leben, bleibt die Bruderwelt. Doch denken Sie nicht daran, doch denken Sie nicht daran, doch denkt, doch denken Sie nicht daran. Wer ist es, 
Von allen Mädchen der Erde wäre hier gewesen, dieser Paris, der in Mykene er landete. Nie hätte Helenas Schönheit entfesseln können den Krieg Europens und Asiens. Der Freulich ist zu hören, ein wohlverdientes Lob. Doch dies ist ein anderes. Es kommt mir auf die Lippen aus einem Herzen, das höflich ist und schmeichelt. Es kommt von Herzen wahrhaftig, einem Herzen, dem tiefe Wunden schlugen deine schönen Augen. Und hoffe ich auf Heilung durch Liebe voll zärtliche Blicke. Du bleibst stumm und rosig erglühen die zarten lieblichen Wangen. Was Liebe wird euch verriet, was möge dein Mund uns sagen. Ich darf dir nicht, wie du möchtest, Antwort geben. Allein nach dir steht all meine Hoffnung. Doch war Entrüstung vielleicht deine Röte. Wo sag mir's? Ich darf nicht. Verletz dich, meine Liebe. Ach, wenn ich recht verstehe, am Telochos missfällt mir. Was man liebt, gefällt uns, das ist wahr. Doch man liebt nicht das alles, was uns gefällt. Ach, das nur ein Blick bestärkte meine Hoffnung. Und Liebe und Treue, wie gern möchte ich hoffen dürfen. Viel Vermögen vereint, Liebe und Treue. Ein Blick nur einmal aus deinen Augen, so hold und tröstlich, ach nicht versagt ihn, dass er mir zeige vom Grund der Seele, dir liebe Leute. Blick nur einer, einer, einer aus deinen Augen, so hold und tröstlich, ach nicht versagt ihn, dass er mir zeige vom Grund der Seele der Liebe. Der Liebe leuchten vom Grund der Seele der Liebe leuchten. Ein Blick einer, ein Blick nur einer aus deinen Augen. Einer, einer, dass er mir zeige vom Grund der Seele. Der Liebe leuchten. Vom Grund der Seele der Liebe Wie sehr doch machte dir Freude. 
wirklich von ihm verlassen. Grausam Schicksal, es wär mein Ind, es wär mein Ind, von ihm verlassen bin ich wirklich. Grausam Schicksal, es wär mein Ind. Gesegnet. Hier die Burg sich bespiegelt im Meere und dort die lieblichen Felder und waldigen Hügel, die sie umgrünen, rings in prächtigem Kranze. Ein königlicher Ruhe sitzt des Helden, der reich an Ruhm und Jahren seines gesegneten Lebens mit Recht sich erfreut. Auf jenen Hängen und dort in diesen Wäldern mögt ihr heute euch vergnügen, das flüchtige Wild zu jagen. Ich lass mir dann davon berichten. Vor Jahren waren Laufen und Jagen mir das liebste Vergnügen. Eine nur willkommene Mühe. Aber heute Tut der Fuß nicht mehr mit, wie ich es möchte. Dafür gaben die Götter mir nun im Alter das Glück der Ruhe und Muße. Oh, oh, oh. 
Leute verfolgt, sieht er den Hirsch mit mächtigem Geweih. Nun kommt er näher und näher. Ich stell dich dort auf, ich bleibe, ändert er die Richtung, ihn hier zu erwarten. Ich bleib bei dir, doch den ersten Schuss möchte ich haben. Dein sei er, schöne Jägerin, nicht nur der Ehre halber. Wenn deine Hand ins Speer wirft, wie deine Augen strahlen in meine Seele, so wird dein Speerwurf unwiderstehlich treffen. Oh, wie hübsch dieser Gedanke und wie höflich er klingt, doch kaum noch wahre Liebe. Vielleicht, wie wohl oft schon, den Schönen bei dir in Argos machst du mir nur schöne Worte und verliebte Augen. Und magst mich gar nicht. Ich sah diese Insel, hat nie mein Herz berührt der Liebe Regung. Denn in Argos sah ich niemals ein Mädchen, das ihnen gleich ist, die jetzt ich sehe und spreche. Du bist nur mehr Jäger, denn recht am Kämpfer. Wenn du die Beute hast, dann kümmert sie dich nicht mehr. Nein. Ich glaub dir nicht. Nein, ich glaub nicht. Nein, ich trau nicht. Dein Bemühen ist fehl auf Orte. Keine Seufzer, keine Worte. Schlug ein leeres Herz in den Nein, ich glaub nicht. Nein, ich trau nicht. Dein Bemühen ist fehl auf Orte. Keine Seufzer, keine Worte schlagen dieses Herz in Hand. Nein, ich glaub nicht, nein, 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 ich trau nicht, nein, nein. Dein Bemühen ist fehl am Orte. Keine Seufzer, keine Worte schlagen dieses Herz in Hand. Keine Seufzer, keine Worte 
Hand schnell wie der Wind verfolgte ich den Hirsch, holte ihn ein und warf voll gezielt ihren Speer. Sie traf, er fiel, und dann verschwand sie auf andere Spur. Phönix, meinst du, dass Dieter mir noch frei ist von Liebesfesseln? Ihre unschuldsvolle Miene scheint gewiss dafür zu sprechen. Doch vielleicht ist's nur Täuschung. Ich weiß genau, sie verstellt sich. Sie ist verliebt. Und in wen ist sie verliebt? Kein einen von uns beiden. Nein, in den Jüngling Achilles, der Mädchenkleider trägt. Jeden Speer, das sah ich, schleudert an eine Hand voll männlicher Kraft und Meisterschaft im Treffen. Achte dann, wenn sie kommt, nur recht auf ihre Bewegungen und Blicke. Was du nicht alles siehst, selbst auf der Jagd verfolgst du mehr die Spuren nach Hills als die des Wildes. Bleib doch ein wenig hier, du reizendes Mädchen. Mach das ja, denn dir denn keine Freude. Die Jägerin gefällt mir noch viel besser. Sag mir, ich wüsste gerne, welche von uns du für die Schönste hältst. Du bist die Schönste. Und sollen doch Schönes, dass die da mir zuerst dein Herz entflammte. Dich hatte ich damals noch nicht gesehen und sie ist Feind jeder Liebe. Du bist's wohl nicht und bist dazu noch schöner. Wie tüchtig du bist und vielleicht auch klug. Ich bin kein Feind der armen Verliebten, wohl aber des Verliebtseins und fader Schmeicheleien. Nie wird mein Herz ihnen erlegen. Jene meiner Ecken und Treulosen heuchel Treue und Liebe, nur um die Opfer sich zu unterwerfen. Doch versäum ich ja die Jagd. Oh, bleib noch ein wenig, ein feuriger Geist. Viel mehr als sonst beim Mädchen lebt in dir. Wie schlau du bist. Du weißt, ich höre gern eine Lob und denkst damit, mich zu betören. Och, in der Liebe bin ich noch stärker. Ach, du schönes, liebes Mädchen, du einzige, meine Hand, hier nimm sie. So treue Liebe kann deine Schönheit nicht verschmähen. Du lachst. Dich, die mir belauscht dich. Nein, nein, ein Licht denke ich der Schöne, ein Licht denke ich der Schöne, Herr meine Lieb nur Scherz, nicht denke ich der Schöne, nein, nein. Nicht denke ich der Schönen, der meine Lieb, nur Scherz. Die, die Schönste, die Reinsicht geht in mein Sehnen, du trast mich tief ins Herz, du machst es wieder heil, du trast mich, ja, Schönste, du trafst mich tief ins Herz, du machst es wieder heil. Nein, nein, ein Licht denke ich der Schönen, nicht denke ich der Schönen. Herr, meine Lieben, oh Scherz, nicht denke ich der Schönen. Herr, meine Lieben, oh Scherz! Die, die Künste, die Einsicht gilt mein Sinnen. Die Einsicht, die Einsicht, wo traf mich die ins Herz? Wo traf mich, wo traf mich die ins Herz? Du machst es wieder heil. Du trafst mich, du trafst mich tief ins Herz. Du machst das wieder.
Ach, du betrugst mich, betrugst mich. 
hast du, Maria, mich ausgelacht auf der Jagd und bei Tische. Erst als du verschmähtest meine aufrichtige Liebe und dann, weil ich sie später einer anderen antrug. Sollte ich dir nicht sagen, wie schnell dein Herz sich wandelt. Meinen Antrag schon wuchst du doch aus. Ist's in Argos den Brauch bei der Werbung, ein einzig Mal nur der Liebsten sein Herz anzutragen? Dort kennt man wohl noch nicht die Beständigkeit des Herzens. Pyrrha hat gewiss mit ihren Freundinnen tüchtig gelacht über ihre Erobrung. Hier fordert der Krieg der Liebe eine Belagerung. Doch du hast keine Zeit, denn wie bald musst du fortziehen. Anders, wenn du mich liebtest, wäre dieser Abschied. Und wenn der Krieg zu Ende und ich käme dann zurück mit dem Lorbeerkranze, oh, wie viel größer wäre die Freude über den Sieg. Bedenke, dass einer Griechin, ein Mann, der nicht zu kämpfen weiß, nichts wert ist. Doch bin ich deiner wert, wenn ich wieder heimgekehrt in der Griechen Siegesheer, in der Griechen Siegesheer. Wer noch bin ich deiner wert, wenn ich wieder heimgekehrt in der Griechen Siegesheer, in der Griechen Siegesheer. Ich schau dich jetzt verschmäht, weil nach Kampf mein Sinnen geht. Kurz ich mir, tut's mir zur Ehr, hier zur Ehr, Ehre. Kurz ich mir, tut's mir zur Ehr, ja, tut's ich mir, tut's mir zur Ehr. Yeah, yeah. 
Jetzt, nach der Mahlzeit, den gewohnten Schlummer. Pira wird kommen. Ich ließ ihr berichten von unseren Geschenken und sie schien sich drauf zu freuen. Dort kommen sie. Aber Pira sehe ich noch nicht. Er eitelt, wer unsere Kriegs ist. Anmutigste Damen sind auch unsere Geschenke nur geringe Gegengabe für den festlichen Empfang, der uns zuteil ward. So möchten sie euch doch gefallen, als bescheidene Zeichen unserer Dankbarkeit. Mögen euch erfreuen all die schönen und kunstreichen Dinge, die wir euch bringen. Ich will auch hier mit dabei sein. Öffnen und Phönix diese Truhe und dann wähle jede sich aus. Oh, wie schön und wie reich er uns beschenkt. Die Mia. Wähl du zuerst. Lieber möchte ich, dass Pira ist Welt. Seide, Brokat, schöne Bänder und das niedliche, zierliche Schmuckzeug. Das gefällt wohl dir noch besser. Nimm dir's. Und was wünschst du dir denn selber? Einen schönen Köcher, einen Bogen und ausgewogene Speere für die Jagd in den Wäldern. Auch an die Jagd haben wir gedacht. Wunderschöne Köcher und Pfeile, Schilde, Helme, Schwerter. Seltsame Gaben, Pira, was tust du? Gut, passt aufs Haar mir dieser Kriegshelm. Du oh, wie prächtig schmückt die der weiße wallende Helm. Lass doch Pirat diese kriegerischen Dinge. Sieh hier das schöne Haarband. Lang, stark, leicht und scharf ist dies Schwert. Auf beiden Seiten, wie gut geschnitten die Schneide. Der Feind greift an, rasch die Wache, er stürmt schon die Burg. Ich schlag ihn nieder. Nun ist nicht Zeit mehr zu scherzen. Du bist eines allzu besorgten Vaters, kühner, starker Sohn. Jetzt greift ganz Griechenland zu den E-Waffen, um zu rächen schwere Beschimpfung. Im Kampf für die Ehre eifern die Alten und die jugendlichen Helden mit allen ihren Kräften um edlen Ruhm. Und nur eins wird der Tapfere sterben oder siegen. Und landen unsere Schiffe an Troas Strande. Vordringt der tapfere Grieche, es stürmt Rodas Mauern. Dort kommt das Priamos gewaltigste Sohn, Hector, und vor seiner Tod dringenden Lanze. Oh, wo ist der Verteidigt der Griechen Ehre? Wenden sich Tausende der Unsern zur Flucht. Warum fliehen, fliehen möge Hector, wem er ist Achilles.
Ziele des gewaltigen Krieges muss das Gewohnte sich fügen. Und mir ward nicht vergebens die Ehre zuteil, zu enthüllen die List des alten Lykometes und des Peleus und Achill zu entflammen für unseren Krieg. Fest ist mein Wille, mit allen meinen Sinnen uns zu gewinnen, des Griechen Heeres Sieg. Der brandenden Wogen, morsche Mauern in Trümmer zerklaffen, so die Kraft unserer griechischen Waffen. Alle Feinde im Kampf zerstehen, so die Kraft. Unserer griechischen Waffen, alle Feinde, alle, alle, alle Feinde im Kampf zerstört. Wie im Anprall der brandenden Wogen, morsche Mauern in Trümmer zerklappen. So die Kraft unserer griechischen Waffen alle Feinde im Kampf zerschlägt. So die Kraft unserer griechischen Waffen alle Feinde im Kampf zerschlägt, zerschlägt, zerschlägt. So die Kraft unserer griechischen Waffe, alle Feinde im Kampf zerschlägt.
der Götter bestimmt unser Leben. Pflicht der Freundschaft gebot, dass ich ihn verbarg. Doch war es Pflicht der vaterländischen Ehre, dass ich zuließ die Entdeckung durch jenen Griechen. Vater, der zu Füßen kniech. Steh auf, Deida mia. Was betrügt mich? Deinen Zorn muss ich fürchten. Worin konntest du fehlen, liebe Tochter? Vielleicht tat ich Unrecht. Ich habe dir verziehen. Sprich nur. Fürchte nichts, Deida mia, das ist kein Unrecht. Wie der listige Grieche Achilles entdeckt hat. Hat ihn ihr längst entdeckt, die Liebe. Und glaubt ich nicht würdig meiner Tochter solcher Liebe Herzensflamme, Längst hätte ich Achill entfernt aus deiner Nähe. Und hältst du für recht, dass er mich verlässt? So wäre es dir lieber, ihm ginge Liebe vor Ehre, Der Ehr der Waffen. Was ihr beide euch liebt, ist euch bestimmt. Doch auch, dass er dich einst allein lässt. Lass dir's genügen. Ach, schweige nicht, sprich weiter, sprich, lieber Vater. Starke Seelen, was ihnen auch begegne, stehen über dem Schicksal. Im Kampf um Troja so sprach der Seher, wird Achilles fallen. Ach, er geht von mir. Und in Tränen, wie treulos du, dein Schiff schon im Hafen, mich überlässt, du unsagbaren Qualen, sie töten mich, du wirst erfahren, dann bist du zufrieden. Nicht fehlt mir es an Helden und 
Jetzt dich nicht lieb ich, heuchelt Liebe nur, dich zu verraten. Das wollte ich reichen. Antilochus, zur rechten Zeit bist du gekommen. Jeder mehr möchte dich sehen. Du hast dir dein Herz angeboten und sie liebt dich. Aber willst du dann auch in den ruhmreichen Kampf ziehen? Schweige von solchem Plane, sonst verlässt sie auch dich. Ich sag dir die Wahrheit. Bleib Achilles und hör mich an. Ich weiß, dass sie einander liebt. Und schnell wie im Augenblick geht der liebenden Zorn vorüber. Antilochos bin ich nicht. Odysseus von Ithaka steht vor euch. Für Griechenlands Ehre zu kämpfen, verließ ich die Heimat und Penelope die Kaffee. Die feige List deines Vaters, dich zu entziehen, erträumenden Gefahren durchschaute ich leicht. Denn der griechische Geist, der in dir lebt, mehr als in Peleus, verriet dich. Ach, glückliches Paar, gleich der Unser, sei eure Liebe. Eins wird man von euch sagen, Achil und die mir vereinten ihre Liebe mit der Griechen ihre. Lasst es doch nicht bedeuten, nichts ist süßer als die Freuden jener Tage erste Liebe in der schönen Jugendzeit. Freunde, lasst es euch bedeuten, Freunde, lasst es euch bedeuten. Nichts ist süßer als die Freuden in der Tage erster Liebe in der schönen Jugendzeit. In der schönen, in der schönen Jugendzeit. Ist dieses Beispiel nicht Ansporn unserer Liebe? Um Trost für den Abschied, Achilles und die Dampir seien weniger groß in Liebe und Ehre als Penelope und Odysseus. Nicht viel nicht Trost in solchen Worten, warum glaubst du nicht an meine Treue, weil du fortgehst und Lieber, schwindet mir die Hoffnung, dich wieder zu sehen. Ich unglückselge, der Tod, unfehlbarer Orakelspruch hat's verkündet. Der Tod erwartet dich an den Tod. Zukunft, 
freuen wir uns beide, dass die gegenwärtige Stunde uns geschenkt ist. Nur warte, Einbildungen nur sind Schicksal und Glück.
Ithaka, du bist Zeuge, dass ich die Pflicht der Freundschaft mit Achilles Vater und meine Pflicht auch als Grieche getreu erfüllte. Das hohe Alter, das sagt mir, mit euch zu ziehen. Das ist, ich glaube, das erste Mal, dass Neid in mir aufsteigt. Dieser Neid ist dir nur Ehre und deiner Würdig. Deine Rechte schließen uns zusammen zum Liebesbunde. Achilles und Deidamias Ende. Es sei euch freundlich, der Lenker des Weltenschicksals. Er segne euren Weg mit Ruhm und mit Frieden. Thank you. 
Let's 